Hi friends, welcome back to Widget Master. Marvel face work or already announced the guy. It will brother put a court the cinema number can and sarcum. Engil polo, number the Padishina, tell a super than a cinema, he could have the can and sarcilla. So other than in the little paran border, it is a cinema like Padilla Carolina. And I did a cinema, Marvel face five will undang and salad in the end of Arthurana. You may better put a court in leaks, he pulled Porto or another. So other than in the little some sarium border, Marvel face five may better put a court in legal appetite. So no good. I remember you can only channel the video other than any channel. Subscribe to you or a belly and enable to you. Then I will put you. ാണ് <laughs> മുൻപ് തന്നെ സാന്റിയാഗോ ഡി കോമിക് കോണിലും ഇതുകൂടാതെ ഡിസ്നിയുടെ ഡി ട്വന്റി ത്രീ എക്സ്പോയിലുമായി നടത്തിയിരുന്നു അഞ്ച് സിനിമകളും ഇതുകൂടാതെ അഞ്ച് ടി വി സീരീസുകളുമാണ് ഫേസ് ഫോറിനായി കെവിൻ ഫാഗി സാന്റിയാഗോ ഡി കോമിക് കോണിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഇതിനുശേഷം മൂന്ന് ടി വി സീരീസുകൾ കൂടി ഡിസ്നിയുടെ ഡി ട്വന്റി ത്രീ എക്സ്പോയിലൂടെ കെവിൻ ഫാഗി അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു മിസ് മാർവൽ ഷീ ഹൽ ഇതുകൂടാതെ മൂൺ നൈറ്റ് ഈ മൂന്ന് ടി വി സീരീസുകളാണ് കെവിൻ ഫാഗി ഡിസ്നിയുടെ ഡി ട്വന്റി ത്രീ എക്സ്പോയിലൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫേസ് ഫോറിൽ അഞ്ച് സിനിമകൾ മാത്രമേ അവർ പുറത്തിറക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഇനിയും ഒട്ടേറെ സിനിമകൾ എം സിയുവിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകൾ ഫേസ് ഫോറിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് സമയത്ത് കെവിൻ ഫേഗി മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു പിന്നീട് കെവിൻ ഫേഗിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫേസ് ഫൈവിലേക്കായി കെവിൻ ഫേഗി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അതായത് കെവിൻ ഫേഗിയുടെ വാക്കുകൾ പ്രകാരം ഫേസ് ഫൈവ് ഓൾറെഡി അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാർബിൾ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയേക്കാവുന്ന ചില സിനിമകളാണ് ഫേസ് ഫൈവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫേസ് ഫൈവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലീക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതാണ് ആൻഡ് മാൻ ത്രീ ഒട്ടും തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തൊരു സിനിമ അല്ല എന്ന് വേണം തന്നെ ആൻഡ് മാൻ ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് പറയേണ്ടി വരും കാരണം ആൻഡ് മാൻ്റെ ആ ഒരു സീരീസ് ആൻഡ് മാൻ ടു അഥവാ ആൻഡ് മാൻ ആൻഡ് വാസ്പോർഡ് കൂടി അവർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ആൻഡ്മാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടി വി സീരീസിലൂടെ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ എന്നും കുറെ അധികം ലീക്കുകൾ സജീവമായിരുന്നു രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരേണ്ട ഒരു സിനിമയെ ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള എട്ട് എപ്പിസോഡുകളാക്കിയായിരിക്കും അവർ ഈ ടി വി സീരീസുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലീക്കായിരുന്നു ആൻഡ്മാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എം സിയുവിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ചില ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ആൻഡ്മാൻ ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂലൈയിൽ അവർ പുറത്തിറക്കും എന്നുള്ള വാർത്ത അവർ പുറത്തു വിട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പരിധിവരെ ഇത് കൺഫേം ആയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും ഇതുകൂടാതെ ഫേസ് ഫൈവിലേക്കായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അവർ പുറത്തിറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിനിമയാണ് ഗാർഡൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സി വോളിയം ത്രീ വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല കാരണം സൂയിസൈഡ് സ്കോഡിന്റെ റീബൂട്ടായ ദ സൂയിസൈഡ് സ്കോഡിന് ശേഷം ജെയിംസ് ഗൺ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന സിനിമയാണ് ഗാർഡൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സി വോളിയം ത്രീ സൂയിസൈഡ് സ്കോഡ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ജെയിംസ് കണ്ണിന് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ് ഫൈവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗാർഡൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സി വോളിയം ത്രീ കാണും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിരുന്നു ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗാർഡൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സി വോളിയം ത്രീയെ തിയേറ്ററുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പരിധിവരെ ഗാർഡൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സി ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ അവസാനത്തെ സിനിമ കൂടിയാകും ഗാർഡൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സി വോളിയം ത്രീ ഇത് മാത്രമല്ലാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ മരണവും ഈ സിനിമയിൽ അവർ എടുത്തു പറയുന്നുമുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഫേസ് ഫൈവിൽ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു സിനിമയാണ് ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ടു ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ടു ഓൾറെഡി കെവിൻ ഫൈഗി ഡിസ്നിയുടെ ഡി ട്വന്റി ത്രീ എക്സ്പോയിലൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മെയ് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഈ സിനിമ പുറത്തിറക്കുമെന്നും കെവിൻ ഫൈഗി ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കൺഫേംഡ് ന്യൂസാണ് മാർബിൾ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഫിലിം സീരീസാണ് ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ബ്ലാക്ക് പാന്തർ വൺ ഒരുപാട് അധികം വിജയമായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായും ഇതുകൂടാതെ അവാർഡുകളുമായും ഈ സിനിമ ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാഡമിക് അവാർഡിൽ
ബ്ലാക്ക് പാന്തർ ടുവിലൂടെ നാമോർ പോലെയുള്ള ഒരു സൂപ്പർ വില്ലനെ മാർവൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള വാർത്തയും ഇപ്പോൾ സജീവമാണ് വീണ്ടും ഒരുപക്ഷെ ഈ സിനിമയിലൂടെ അറ്റ്ലാന്റിക്സിനെയും പക്കാണ്ടയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു വലിയ യുദ്ധം തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെറും ഒരു റൂമർ മാത്രമാണ് ഇതുകൂടാതെ ഫേസ് ഫൈവിൽ അവർ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു സിനിമയാണ് ബ്ലാക്ക് വിഡോ ബ്ലാക്ക് വിഡോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫേസ് ഫോറിന്റെ ആദ്യ സിനിമയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് ഫൈവിലും ബ്ലാക്ക് വിഡോയുടെ സിനിമ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബ്ലാക്ക് വിഡോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ട്രിയോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് ആലോചിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് വിഡോ അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിലൂടെ മരിച്ചിരുന്നു ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഫേസ് ഫോറിൽ അവർ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന ബ്ലാക്ക് വിഡോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ബ്ലാക്ക് വിഡോയുടെ പ്രീക്വൽ സ്റ്റോറിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റി വാറിനും ഇതുകൂടാതെ സിവിൽ വാറിനും ഇടയിലുള്ള കഥയാണ് ബ്ലാക്ക് വിഡോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബ്ലാക്ക് വിഡോയുടെ ട്രിലോളജിയുമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ് ഫൈവിലും ഇതുകൂടാതെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലും വരാനിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് വിഡോയുടെ സിനിമകൾ വ്യക്തമായും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് വിഡോയുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റോറീസ് ആയിരിക്കും ഒരു പരിധിവരെ ബ്ലാക്ക് വിഡോയുടെ റിസർവേഷൻ പോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ ലീക്കിലൂടെ സജീവമാണ് ഫേസ് ഫൈവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇവയെല്ലാം എന്നാൽ ഇതുകൂടാതെ ഡെഡ് പൂളും ഇത് കൂടാതെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക ഫോറും പോലെയുള്ള സിനിമകളും മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഫേസ് ഫൈവിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ലീഗുകളും മുൻപ് തന്നെ വന്നിരുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഡെഡ് പൂൾ മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിൽ കൺഫേംഡ് ആണ് എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തകളും ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഫോക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഡെഡ് പൂളിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഫോക്സ് സ്റ്റുഡിയോസിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ റേറ്റ് ഡെഡ് പോളിന്റെ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലും കാണാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്നിയുടെ ബോബ് ഐഗറിൽ നിന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൺഫേംഡ് ആണ് ഡെഡ് പോളിനെ കൂടാതെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക ഫോറും മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഫേസ് ഫൈവിൽ കാണും എന്നുള്ള വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇവയെ കൂടാതെ ക്യാപ്റ്റൻ മാർബൽ ടുവും മാർബലിന്റെ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ മൂവിയും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ഫേസ് ഫൈവിൽ കാണാൻ സാധിച്ചേക്കാം ഏജ് ഓഫ് ഗലക്ടസിൽ തുടങ്ങി സീക്രട്ട് ഇൻവെൻഷനിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പീരീഡ് തന്നെയായിരിക്കും മാർബൽ ഫേസ് ഫൈവിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് മാത്രമാണ് മാർബലിന്റെ ഫേസ് ഫോർ ഇതുകൂടാതെ മ്യൂട്ടൻസിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാർബൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ഫെന്റസ്റ്റിക് ഫോറിനെയും എല്ലാം തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെന്നും കെവിൻ ഫേഗി സാന്റിയാഗോ ഡി കോമിക്കോണിൽ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്തിരുന്നു എന്തായാലും ഇതുവരെയുള്ള വാർത്തകൾ വ്യക്തമാകുന്നത് ഫേസ് ഫോറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മാർബൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ആരംഭം നമ്മൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ പോകുന്നത് ഫേസ് ഫൈവിലൂടെ തന്നെയായിരിക്കും എന്തായാലും മാർവലിന്റെ ഫേസ് ഫോർ ഉടനെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർവലിന്റെ ഫേസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പീരീഡ് ആണ് അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിമിന് ശേഷം പുതിയ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഇത് മാത്രമല്ലാതെ അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പീരീഡിന് തുടക്കം കുറിയുന്നതിനായി ഒരു ചെറിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ പീരീഡ് അത് മാത്രമാണ് ഫേസ് ഫോർ ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഫേസ് ഫൈവിൽ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന കുറെ അധികം സിനിമകൾ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് മാത്രമല്ലാതെ എൻ ഗെയിം പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ ക്രോസ് ഓവർ ഇവന്റും ഇതിലൂടെ അവർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രദേശങ്ങളും ഈ വീഡിയോ കോൺ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാൻ ടെറിസും പ്ലോട്ട്സ് ഇവിടെ കോൺ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും ബ്രേക്ക്ഡൌൺ ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എന്റ